Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. In questa puntata voglio parlarvi del Fryer May Day di produzione. Come sicuramente avete visto nei giorni passati, su Facebook ho pubblicato una foto dove mostravo questo eh, prototipo. Io attualmente ho il prototipo di pre-produzione, quindi rimane ancora un pedale fatto a mano ovviamente dallo stesso Fryer, ma è la base di partenza per il, eh, la futura eh, produzione di massa di questo effetto. Dunque diamo innanzitutto un'infarinata generale a chi non sa nulla di questo Fryer May Day. Dunque il Fryer Made è un dispositivo che va interposto tra il triple booster e l'amplificatore e sostanzialmente serve a simulare la saturazione polvolare di una C30 spinto al massimo. Quindi non abbiamo necessità di utilizzare un attenuatore di potenza, possiamo eh, esclusivamente tenere basso il volume del box, non stresseremo le valvole e i trasformatori e otterremo comunque ad ogni volume lo stesso tipo di saturazione che a noi serve. Bene, ora veniamo alla domanda principale che sicuramente vi sarete fatti tutti quanti, ovvero cosa cambia tra il Fryer May Day che abbiamo visto nei mesi scorsi fatto a mano dallo stesso Greg Fryer e il Fryer May Day nella futura produzione di massa. Questo vi ricordo è un pedale di preproduzione quindi è sempre fatto a mano eh, ma avrà le caratteristiche sonore della futura produzione. Dunque, eh, come sapete il May Day è stato oggetto di, di studio e di test eh, per diversi mesi e quindi eh, ci sono stati degli aggiornamenti, delle prove nel backstage, eh, molte cose e, mh, alla fine si è eh, deciso eh, di aumentare il gain eh, sulla futura produzione quindi renderlo più frizzante e più aggressivo per eh, ovviamente rispondere meglio a tutti i tipi di AC30 anche a quelli più diciamo tra virgolette tranquilli come eh, output, come, come saturazione eh, sul mio consiglio eh, è stato deciso di eliminare determinati controlli perché ritenuti superflui e inoltre lo switch del D, quindi il Dichi, la simulazione del Dichi verrà eh, sostituita per un booster il booster sarà molto utile ovviamente a chi suona anche in, eh, in una band quindi si trova a fare la parte ritmica ad un determinato volume e per il solo senza andare eh, a fare affidamento diciamo, sul, tec sul tecnico del suono potrà esclusivamente switchare eh, questo, questo controllo e ottenere un boost non un boost di gain quindi eh, per aumentare la, la saturazione ma un boost di volume dunque poi parlando eh, con Fryer mi ha rassicurato che i precedenti proprietari eh, cioè coloro che hanno acquistato il Fryer May Day nella produzione quella fatta a mano da Greg quindi mh, queste unità sostanzialmente possono tranquillamente eh, rispedire il pedale a Fryer, mettersi in contatto con lui ovviamente, per poter fare un upgrade del loro pedale, per portarlo diciamo, alle caratteristiche della eh, futura produzione. Dunque una cosa che ci tengo a precisare prima di iniziare il test sonoro è quella eh, che eh, ovviamente come avrete notato il Mayday di preproduzione che ho io attualmente, questo prototipo come layout è identico alla produzione precedente quindi ho ancora il controllo del drive, il range e tutto quanto inoltre ho ancora il circuito del, del Dichi implementato non ho il booster che verrà messo in seguito eh, comunque a livello sonoro, quindi la pasta, il gain, il tono saranno gli stessi o molto simili comunque a quelli eh, che troveremo nella futura produzione farò anche una comparazione tra le due unità e il, e il, le differenze ovviamente saranno piuttosto evidenti quindi buona visione ok iniziamo eh, dalla unità precedente quindi il Mayday che abbiamo visto nei mesi precedenti ovviamente ehm, i settaggi su entrambi i pedali saranno eh, messi allo stesso modo in modo tale da avere un confronto diretto tra le due unità iniziamo come ho detto dal Fryer Mayday la versione precedente eh, la C30 è messo a un volume molto basso, circa diciamo, un sesto di volume eh, Triple Booster Super e vabbè, la danzanna come chitarra elettrica
versione di pre-produzione, quindi eh, come effettivamente suonerà la futura eh, produzione del Fryer May Day. Sentirete un gain eh, più accentuato e un suono nettamente più eh, frizzante. <totipo> precedente Adesso avete sentito in linea generale com'è il suono dell'unità precedente con la futura unità di produzione del Medei. Ora farò uh, due pezzi di chitarra, sempre con la configurazione di pick up eh, ponte e eh, centrale in fase, prima col volume pieno della Red Special, poi col volume eh, per suoni puliti, e metterò i clip ehm, attaccati sul video in modo tale che la differenza sarà netta poiché staccherò da uh, un'unità all'altra. anche con un'altra un red special, un'altra replica, in questo caso la guild dell'84. <SILENCIO> Thank <laughs> you. 
più che altro messa a confronto tra la nuova unità fra i Remedei e la precedente spero che eh, abbiate colto le differenze anche se a mio modesto avviso sono piuttosto evidenti specialmente eh, dal vivo eh, per tutte le eh, informazioni tecniche la data di pubblicazione le caratteristiche effettive poi al momento di messa in produzione della nuova unità vi rimando al sito di eh, Greg Fryer ovvero Fryer Guitars dove troverete tutte le informazioni necessarie anche per contattarlo, per ordinare un'unità o semplicemente per ehm, fare un upgrade eh, se avete acquistato l'unità eh, precedente. Eh, con ciò vi ringrazio, vi invito a lasciare un commento qui su YouTube se, anche per sentire la vostra opinione riguardo questo dispositivo. Vi invito inoltre a contattarmi anche su Facebook, sulla pagina Brea Made Italia o sulla pagina artista Marco Gini Marco. Iscrivetevi al canale per ricevere gli aggiornamenti sui nuovi video e le eh, nuove attività. Eh, con ciò vi ringrazio nuovamente e vi do appuntamento al prossimo video.